శుభస్వాగతం చాలా కాలం తర్వాత విజ్ఞాన వేదికలు చెప్పుకోవడానికి ఒక ప్రధాన కారణం నేను బాగా ఆలోచించాక నాకు ఒకటి అనిపించింది మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ అంశము సామాన్యమైన అవగాహనా జ్ఞానం ఉన్న వాళ్లకు ఎంత అర్థమవుతుంది అని యోచిస్తే దీన్ని ఇంకా వివరణ కలిపి విఫులంగా చెప్పుకుంటే మేలేమో అని అనుకున్నాను రెండవ కారణము అత్యాధునికమైనటువంటి శాస్త్రము సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఏం చెబుతుందో ఇంకొంచెం లోతుగా అధ్యయనం చేసి చదివితే దీనికి మరింత న్యాయం చేసినట్టు మాస్టర్ యొక్క ప్రయత్నానికి ఘన నివాళి అర్పించినట్టు ఉంటుందని నేను అనుకున్నాను అందుకని మనకు దొరికిన అవకాశాలన్నీ చూసుకుంటా వచ్చినప్పుడు ఈ భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారము దైవం యొక్క ఉనికిని నిరూపించే అంశాల మీద బాగా లోతుగా చూస్తున్నప్పుడు ఒక సంతోషకరమైన వార్త లభించింది మాస్టర్ గారు ఒకప్పుడు ఫిజిక్స్ గురించి ఎక్కడైనా మాట్లాడేప్పుడు ది టాప్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అనే పుస్తకాన్ని దాని రచయిత అయినటువంటి డాక్టర్ ఫ్రిన్స్ ఆఫ్ క్యాప్రా అనే శాస్త్రవేత్తను అనేక సార్లు ప్రస్తావించేవారు ఆయన రచన ఆయన భావాలు మాస్టర్ గారికి ఎంతగానో నచ్చే అందుకని ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ కాప్రాతోనే ఒకసారి మనం ఇంటరాక్ట్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన కొన్ని మెయిల్స్ పంపాము కాప్రా గారు ఒక ప్రాజెక్ట్తో చాలా బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి అవకాశాన్ని బట్టి ఆయన మళ్ళీ మీకు ఇంటరాక్ట్ కాగలరు ప్రస్తుతానికి మీరు మన్నించవలసిందనే భావంతో ఒక మెసేజెస్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకి సంబంధించిన టీంలో ఎవరో ఇస్తూ వచ్చారు సో అంచేత డైరెక్ట్గా ఆయన కలవటానికి అయితే కుదరలేదు అదేవిధంగా అమెరికాలో ఉండే మన ఆత్మీయులు కొంతమంది ద్వారా ట్రై చేస్తే కూడా ఆయన బాగా విస్తారంగా పర్యటనలు కూడా చేస్తారు అందువల్ల ఆయన ఒక చోట వెంట వెంటనే కలిసి టైం తీసుకొని ఆయనతో సంప్రదించడం అంత ఈజీగా లేదు అంచేత ఏమైందంటే సరే ఎట్లా అని చూస్తుంటే ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన యొక్క కొత్త సిద్ధాంతం సిస్టమ్స్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ అనే దాంట్లో ఫిజిక్స్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది దాంట్లో ఇది నాలుగవ చాప్టర్గా ఉన్నట్టు ఒక వ్యాసం మనకి దొరికింది అదే కాకుండా దాన్ని ఆయన వివరించింది యూట్యూబ్లో కూడా చూసాం మనం అంతేకాకుండా బాగా గాఢతరమైన శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానము ఈరోజు మనం చెప్పుకునే అంశము ప్రపంచంలో ఎంత ప్రగతిశీలంగా ముందుకు వస్తూ మాస్టారి భావజాలానికి నీరాజనం అనిపిస్తుందో తలుచుకుంటే చాలా సంతోషంగా తృప్తిగా ఆనందంగా ఉంది మాస్టారి భావాలను వాటి సాఫల్యాన్ని చూడగలిగినందుకు నా జీవితం ఎంతో సఫలమైనట్టు నేను భావిస్తున్నాను ఒకటి ఏమిటంటే మాస్టార్ ఏమంటారంటే ఏ శాస్త్రజ్ఞానానికైనా ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతానికైనా అతి ప్రాథమిక సత్యం ఏమిటి అంటే చైతన్యము అని మీరు ఏ సాయిబాబా మందిరానికి వెళ్ళినా శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురో సాయినాథ్ మహారాజ్కి జయ అంటారు అక్కడ శ్రీ అంటే సమస్తము శోభస్కరమైనటువంటి అంటే ప్రతిదాన్ని సంపదగా భగవంతుడి విభూతిగా ఈ విశ్వానికి అధిపతి విష్ణువు ఆయన కనిపించరు ఆయన విభూతి అయిన ఆయన భాగమైన ప్రకృతి మాత కనిపిస్తుంది ఆమె పేరు లక్ష్మి కనుక ప్రతిదీ పాజిటివ్గా ప్రతిదీ ఆనందకరంగా ప్రతిదీ శోభాయమానంగా ప్రతిదీ సుసంపన్నంగా భావించమని శ్రీ రాసుకుంటాం శ్రీ సచ్చిదానంద అక్కడ సత్ అంటే నిజం చిత్ అంటే చైతన్యం ఆనందం అంటే అన్ని జీవులు కోరుకునే పరమచరమ లక్ష్యం సద్గురు అటువంటి ఓ మాస్టర్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ ఓ సాయినాథ నీకు జై అంటే జయము నమస్కారం అని భావం అన్నమాట అక్కడ సత్యమేమిటి అంటే అతి ప్రాథమిక సత్యము చైతన్యం ఆ చైతన్యం యొక్క అభివ్యక్తీకరణలో జ్ఞానం మొదటి చైతన్యము తర్వాత జ్ఞానం దాని ధర్మం మొదటి లక్షణం జ్ఞానం వల్ల కలిగేది ఆనందం అది జీవి లక్ష్యం జ్ఞానము జీవిత లక్ష్యము దాని యొక్క ఫలితం ఆనందము 
దాని స్వరూపము చైతన్యము అది మాత్రమే ప్రాథమిక జీవన సత్యం అనే శాస్త్రీయ వ్యక్తీకరణం ప్రతి సాయిబాబా మందిరంలో కూడా చెప్పుకోబడుతూ ఉంటుంది అయితే అది ఎంతమందికి అది అర్థమైంది అనేది అది వాళ్ళ వాళ్ళ విజ్ఞతకు మనం విడవలసి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక విషయం సరే ఇంత ఈ చైతన్యం గురించి ఒక మాస్టారు దేహధారిగా ఉన్న కాలంలో పరిశోధించడానికి అవకాశమైన అంశాలు ఎన్ని ఒక బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈనాటికి కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో అత్యాధునికమైన సైన్స్కి ఇండియాలో ఉండేటటువంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ చదివే విద్యార్థులు కూడా చాలా దశాబ్దాలు వెనక ఉన్నారు వైజ్ఞానికంగా మనం ఎంత ఎదిగినా మనకు చుట్టూ ఉండే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎంత పెరిగినా మనం మాత్రం చాలా వెనక ఉన్నాం అతి ఆధునికమైనటువంటి శాస్త్రీయ జ్ఞాన ఫలాలు సగటు సామాన్య విద్యార్థికి అందడానికే చాలా కాలం పట్టేటుంది ప్రపంచ స్థాయిలో ఉండే గొప్ప విద్యాలయాల్లోనూ పరిశోధనాశాలల్లోనూ ఆ తర్వాత ఇండియాలో అయితే మొట్టమొట ఐఐటీస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వీటిలోనూ ఇట్లాంటి వాటిలో కొద్దిమందికి తెలిస్తే తెలిసే అవకాశం ఉంది కానీ మామూలు విద్యార్థికి అందడానికి మాత్రం లేట్ అవుతున్న మాట వాస్తవం దానికి కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు అయితే ఇక్కడ నేను ఏమి వివరించుకోదలుచుకున్నానంటే చైతన్యం అనేది ప్రాథమిక అంశమని శాస్త్రజ్ఞానంతో తత్వజ్ఞానంతో ఋషుల యొక్క బాణీని బాటను వివరించడానికి మాస్టర్ గారు శతధా ప్రయత్నించారు అది మొత్తం రాస్తే ఇప్పుడు మనకు అందుతున్న మాస్టారి రచన విజ్ఞాన వీచికలకు లాంటి పుస్తకాలు వంద రాయచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కూడా రాయచ్చేమో అందుచేత అసలు ఏదైనా ఈ జగత్తు ఉంది అని తెలియాలంటే దానికి చైతన్యం అవసరం చేతన లేకపోతే జగత్తుందని ప్రత్యేకంగా గుర్తించేటువంటి జీవాంశమే లేకపోతే అది సాధ్యం కాదు చైతన్యం ఒకటి ఉండి తీరాలా అనేది ఒక ఎదురు లేని వాదంగా మాస్టర్ చెబుతూ ఉన్నారు ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రము స్థూలంగా చేతనత్వాన్ని అంగీకరించింది అని ఒక దగ్గర నిర్ధారణ చేసి మాస్టర్ ఏమన్నారంటే చైతన్యం అనేది ప్రకృతిలో నిర్హేతుకంగా కాకతాళీయంగా వచ్చే మార్పుల తరంగ సమీకరణం వల్ల పరమసత్యంగా అనుకుంటున్నారు ఈ సైంటిస్ట్స్ అంతాను అంటే పదార్థం కలుస్తూ కలుస్తూ వచ్చి ఎక్కడో చైతన్యం వచ్చిందని అది సరి వీలు కాదు అంటూ దాని గురించి మాస్టర్ ఈ పుస్తకంలో రాయలేదు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ తిరిగి ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే దాని గురించి తేహరికోటలో శాస్త్రవేత్తలతో వివరిస్తూ దాన్ని బహుధా వివరణ చేసి చెప్పారు అంటే అది అసాధ్యము అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజు మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్గా వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ లో పనిచేసిన అరుణాచలం గారి లాంటి కొంతమందితో కూడా ఆయన చర్చించిన విషయాన్ని వివరించినప్పుడు మనం అక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నాం అక్కడ ఏమైంది మెల్లమెల్లగా ఆలోచిస్తూ వస్తూ ఏమైందంటే స్వతస్సిద్ధమైన ధర్మము చైతన్యము అని డి బోమ్ అని ఒక ఆయన ఏమంటాడంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎంత పురోగమించినా ప్రకృతిలో ఇంకా కొన్ని కొత్త కొత్త సూత్రాలు ధర్మాలు మనం పూర్వం తెలిసిన వాటికే ఏమాత్రము సరిపడనివి మనకి తారసిల్లుతాయి అని ఒక ఆయన సిద్ధాంతం ఇంకా ఇచ్చారు ఆయన పేరు డి బోమ్ ఆయన ఏమన్నారు కాజేషన్ అండ్ ఛాన్స్ ఇన్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనే దాంట్లో గోడెల్ అనే ఒక గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఏమన్నాడంటే అసంపూర్ణత సిద్ధాంతం కూడా ఆయన చెప్పిన సిద్ధాంతం అసంపూర్ణత సిద్ధాంతం అంటారు అది కూడా ఈ విధంగా అన్ని విషయాలు శాస్త్రీయంగా వివరించడం వీలుగావు అట్లాంటి వాటిలో చైతన్యం ఒకటి అని చెబుతారు అంటే నేటి శాస్త్రం పదార్థం అంటే ఏమో అది ఎట్లా పనిచేస్తుందో ఇంకా పూర్తిగా నిర్వచించలేకపోయిందని మనం ఒప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా నిర్వచించగలగాలంటే కొన్ని ప్రాతిపదికలను మాస్టరు వివరించారనమాట ప్రకృతి సూత్రాలు నేటి భౌతిక శాస్త్రంలో ఇమడవు అతి విస్తారమైన గణిత సూత్రాలలో కూడా అసంపూర్ణంగా మాత్రమే వివరించ సాధ్యమైనవిగా ఉన్నాయి పూర్తిగా వివరించడం వీలవ్వలేదు పోతే మ్యాథమెటికల్గా వర్ణించ వీలు లేని వస్తువులకు సంబంధించినవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు చైతన్యాన్ని మ్యాథమెటికల్గా వివరించలేము అయితే ఈ విధంగా ఈ విధమైన చర్చ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వా న్యూమన్ విగ్నర్ అనే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే భౌతిక సిద్ధాంతాలకు చైతన్యం అర్థం కాదండి దాన్ని వివరించగలిగేదే విజ్ఞానము అది విశిష్టమైన జ్ఞానము అని ఒక కంక్లూషన్ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు ఇట్లా ఉండగా ఏఎం ట్యూరింగ్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త ఏమన్నాడు మానవుడు కంప్యూటర్ లాంటి వాడు అన్నారు కానీ అది ఒప్పుకోవడానికి కుదరదు ఎందుకనంటే కంప్యూటర్ మానవ మేధో నిర్మితం మనిషికి చైతన్యం ఉంది కనుక 
ఆ చైతన్య ప్రక్రియకు ఉపయోగపడే అంశమే కంప్యూటర్ అవుతుంది కానీ దానికి చైతన్యం ఉందని అర్థం కాదు అదొక మెషిన్ మాత్రమే ఒక ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్ అంతే అంచేత ఏమైంది అది కూడా సరి సరిపోవడం కుదరదు అన్నమాట ఇంత అత్యాధునికమైన కాలంలో కూడా ఎంత పెద్ద టెక్నాలజీ కంటే కూడా చైతన్యవంతుడైన మానవుడు అతని చేతన ధర్మము వీటన్నిటికంటే గొప్పవి ఒకసారి శ్రీహరికోటలో ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఏర్పాటు చేసే సందర్భంగా ఒక మాట నేను విన్నాను ప్రపంచంలో ఉండే అతి గొప్ప సూపర్ కంప్యూటర్స్ని ఒక మనిషి యొక్క మేధస్సును పక్కపక్కలే పెడితే కనీసం అందులో కోటి అంశం కూడా ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ చేయలేదని చెప్పారు మనిషి మెదడులో ఉండే కోటవ వంతు కూడా అది చేయలేదు దాని ఫంక్షన్స్ అన్నీ అంత తక్కువ ఉంటాయి మానవ మేధ అంత గొప్పది కాకపోతే దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోకపోవచ్చు దాని యొక్క లోపల ఉండే దాని నిర్మాణం కానీ అవన్నీ దానికి కారణం చైతన్యం ఉండటం కదలిక చేతనత్వం సృష్టి ధర్మం మనం ఉన్నట్టు మనకు తెలియటం అదనమాట అందుకని ఈ కంప్యూటర్స్ ఇవి కూడా దానికి పోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పడానికి ఇష్టపడతాను కొంతమంది విశిష్టమైన మేధావులు కనిపిస్తారు అందుకనే ఒరవడిలోనే ఐన్స్టీన్ గారి ఉండగానే ఆయన అనుమతి తీసుకొని ఆయన మెదడును పరిశీలించి 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 ఆయన మెదడు కూడా అందరి మెదడులలాగే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది కానీ ఆయన అంత మేధావి కావడానికి కారణమైనటువంటి ఆయన మెదడులో ఉండే వీటిని బట్టి ఏమి చెప్ప పరి చెప్పలేము దానికి కారణం వివరించలేకపోయాము అని చెప్పి చెప్పారు ఏ చిన్న చిన్న కారణాలు కొన్ని చెప్పారు అంటే అర్థమైంది భౌతికమైనటువంటి మెదడుకి మన లోపల ఉండే దాన్ని ఆశ్రయించిన ప్రాణశక్తికి ఆధారమైన చైతన్యానికి ఇప్పటికి కూడా దాన్ని సైన్స్ తెలుసుకోలేనంత నిజం అన్నమాట అది వాస్తవం చైతన్యం ఉండడం మనందరికీ అనుభవం కానీ దాని తత్వం మాత్రం శాస్త్రీయంగా వివరించడం కుదరదు సరే ఇంకొక రెండు విషయాలు మీరందరూ విని ఉంటారు ప్రాడిజీ అనే ఒక పదం ఉంది ఇంగ్లీష్లో దానికి అర్థం ఏంటంటే విశేషమైన ప్రజ్ఞ విశేషమైన మేధస్సు తెలివితేటలు కలిగిన వారు యుగ యుగాలుగా ప్రపంచం అంతా ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళలో ఒక మ్యాథమెటికల్గా మీరు శకుంతల దేవి అనే ఆవిడ గురించి కంప్యూటర్స్తో పోటీ పడి కంప్యూటర్ కంటే ముందుగా ఆవిడ ఒకప్పుడు చెప్పగలిగింది ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్తో కంప్యూట్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఒకనాడు ఆవిడ చేశారా చాలా గొప్ప విషయం ఆవిడ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచింది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఒక విచిత్రమైన విషయం ఒకరోజు ఎవరో ఒకరు నాకు ఒక విషయం చెప్పారు ఆయన ఏమిటంటే ఆయనకి పుట్టుకతోనే జన్మాంధుడు ఆయన కళ్ళు నల్ల గుడ్డు పుట్టలేదు ఆయన నేను కలిసేప్పటి సుమారు డెబ్భై ఏళ్ళు దాటిన వాడు ఆయనకు కాళహస్తి దేవాలయంలో సంధ్యా సమయంలో ఫీడేలు వాయిస్తాడు అతడు అపారమైన వైజ్ఞానిక మేధావి గణిత మేధావి ఆయన పేరు లక్కోజీ సంజీవరాయ్ శర్మ వెంట వెంటనే శర్మ గారిని పిలుచుకొని మన ఇంటికి వచ్చారు ఆయన మన ఇంట్లో అప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ చదువుకునే పిల్లలు శేఖర్ వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆయన పరీక్షించమన్నాను వీళ్ళు ఎక్కడ పరీక్షిస్తారు వీళ్ళ క్యాలిక్యులేటర్ల కంటే ఉంది ఆయన చెబుతున్నాడు ఆయన అరవై నాలుగు అంకెల ఉండే సమాధానాన్ని అంటే ఒక ప్రశ్న వేస్తే ఒక టు ది పవర్ ఆఫ్ సోన్ సోన్ అడిగితే ఆ ప్రశ్న యొక్క సమాధానానికి అరవై నాలుగు అంకెలు ఉంటే వాటన్నిటినీ కొన్ని సెకండ్స్లో చెబుతున్నాడు మోర్ ఓవర్ ఇరవై ఏడో అంకె అంకె ఏమిటి ముప్పై నాలుగో అంకె ఏమిటి అనేది చెప్పగలడు ఆయన అంతేకాదు ఏ డేట్ చెప్పిన తిథి వారము నక్షత్రము కరణము యోగము రాసి చెప్తున్నాడు ఆయనకు అసలు నల్లగుడ్డు పుట్టలేదు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన మన ఇంట్లో కొద్ది రోజులు ఉన్నాడు ఆయన ఉంచుకొని పెద్ద వృద్ధులు ఈరోజు వాళ్ళు ప్రాణంతో లేరు ఎక్కడున్నారో ఏ అనంత లోకాల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు ఆ వృద్ధ దంపతులు బొత్స తల్లి ఉన్నారో లేదో కూడా వివరం తెలియదు సంజీవరాయ్ శర్మ గారు లేరు అయితే ఆయన లేకపోతేనే ఆయన మేధో పరిణితి నిలిచి ఉంటుంది ఏమిటా ఆయన విశేషం అంటే ఆయన అడిగాను నేను మీకు ఇది ఎలా వచ్చిందండి అని నాకు జ పుట్టుకతోనే చూపు లేదు కాబట్టి నేను ఇంట్లో ఉండేవాడిని నాకు వినికిడ్ ఎక్కువ ఒకటి ఉండకపోతే ఇంకోటి ఉంటుంది మాకు సిస్టర్ ఒక ఆమె ఉండేది ఆమెకు మా అక్కకు చదువు చెప్తుండేవాళ్ళు వీడు గుడ్డివాడికి చదువు రాదు అనుకుని వాళ్ళకి చెప్తుంటే నేను ఆమెతో పాటు నేర్చుకునే అవసరం క్రమంగా అంకెలకు నేను కొన్ని గుర్తులు ఊహించుకున్నాను ఆ గుర్తుల ద్వారా అంకెల్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు వేరే పని లేదు అంకెలు అంటే ఇష్టం నాకు ఆ గుర్తుల్ని ఎలా సమీకరించి జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటా ఒక వాటిని పెంచ పెంచడం బాగా హరించడం ఇలాంటివి సూక్ష్మంగా చేసుకుంటూ కొన్ని గుడ్డి గుర్తులు పెట్టుకొని చేయడం ఆరంభించాను మెల్లగా నాకు ఈ సామర్థ్యం అంతా 
అట్టంటి నిరంతర కృషి వల్ల ఏర్పడింది అందువల్ల నాకు కళ్ళు లేనందువల్ల మీకందరికీ కళ్ళు ఉంటే రకరకాల వ్యాపకాలు ఉంటాయి నాకు కళ్ళు లేవు కనుక నాకు వ్యాపకాలు ఏం లేవు కనుక అదే వ్యాపకంగా పెట్టుకున్నాను కనుక ఇది ఏర్పడింది అని అయితే ఇది నాకు ఎలా వచ్చిందో నేను కూడా వివరించాలను అని చెప్పారు ఆయన నాకు ఆయనకులో నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజుగా ఆయన జీవించి ఉంటే నెల్లూరులో ఒక పెద్ద మహాసభ ఏర్పాటు చేసి దేశంలో ఉండే యువతి యువకులు అందరినీ పిలిచి ఒకసారి వాళ్ళ ముందు ఆయన ప్రదర్శన చేయించి చెప్పుండేవాడిని అందుకు ఆ ప్రయత్నంలో సోడూరుపేటలో మనం చాలా గణిత ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశాం ఆయన చాలా స్కూళ్ళకు కూడా తిరిగాడు ఎందుకంటే ఆయన చాలా నిరుపేద అయితే ఆయనను ఈ మన గణిత భేదావులు అందరూ పరిశీలించారు ఆయన ఒక గొప్ప మాట ఏం చెప్పాడంటే నాకు ఇంకా నేర్చుకోవాలని ఉంది ఎందుకంటే లేటెస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఏవైనా కను ఉంటే నాకు గన చెబితే నాకు అర్థమైతే చెప్పాలా నేను ఇంకా ఇంకా నేర్చుకుంటాను శేఖరయ్య నాకు కొంచెం నేర్పించు అని అడగడం నాకు నమస్కారం పెట్టదైనంత గొప్ప విషయంగా అర్థమైంది నేర్చుకోవటం అనేది ఎప్పటికీ ఉండాలి నేర్చుకోవటాన్ని స్వాధ్యాయం అంటారు స్వాధ్యాయము లేదా ప్రవచనము మన జీవన ధర్మాలని చెప్పిన ఋషులకు మనం నమస్కరిద్దాం ఆ విధంగా లక్కోజీ సంజీవ రాయశర్మ ఒకసారి శకుంతలాదేవిని కలిశారు అంటే అప్పుడు కంప్యూటర్స్ని ఎదుర్కొంటుంది ఆవిడ ఈయన ఎందుకు ఎదుర్కోలేడు ఈయనకు చూపు లేదు కాబట్టి మా ఆ కంప్యూటర్స్తో కంప్లీట్ చేయలేడు ఆవిడ ఒక సభలో ఒక మాట చెప్పింది నాకంటే ఈయన గొప్పవాడు ఎట్లా అంటే నేను ఇంతగా మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పిన నాకు తిథివార నక్షత్ర కరణ యోగాలు చూడకుండా చెప్పడం నా వల్ల కాదు నాకంటే ఈయన మెరుగు అని చెప్పారు ఎవరు శకుంతలాదేవి గారు కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ విధంగా లక్కోజీ సంజీవరాయ శర్మ చెప్పగలగడానికి ఆయన చైతన్యాన్ని మదించుకోవటం కారణం సరేనండి చైతన్య మదనం చేసిన వాళ్ళు ఇంకెవరన్నా ఎక్కడన్నా దొరుకుతారా దొరుకుతారు ఎందుకు దొరకరు భారతదేశపు అతి ప్రాచీన సంస్కృతిని విదేశీయులు నాశనం చేయకముందు మన సంస్కృతిలో మహామేధావులైనటువంటి ఋషి సప్తములు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు ఆల్ అవర్ ఏన్షియంట్ సైంటిస్ట్ ఆర్ సేజెస్ ఋషులందరూ శాస్త్రవేత్తలైన వారే మన ప్రాచీన శాస్త్రవేత్తలు అందరూ ఋషులే వాళ్ళు మానవజాతి శ్రేయస్కరం కోసమే చేశారు ఇప్పుడు మనము చాలామంది కుతుబ్ మీనార్ గురించి విని ఉంటారు కుతుబ్ మీనార్ ఎప్పుడు కట్టింది ఎప్పుడో కట్టారు అది రకరకాల మెటల్స్తో కలిపి కట్టారు సో లేటెస్ట్ మెటలర్జికల్ సైన్స్ తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా అర్థం కానంతగా అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులలో తుప్పు పట్టకుండా అది ఉంది కుతుబ్ అంటే ధర్మస్తంభం అని అర్థం దానికి సరే అది ఢిల్లీలో సరే ఎవరో మేధావులైనటువంటి ఆనాటి శాస్త్రజ్ఞులు కట్టారు అనుకోవడానికి ఒక ట్రైబల్సు కల్లూరు అని ఒక ఊరుంది అది బెంగళూరు దగ్గరలో కర్ణాటకలో ఉంది అక్కడ ట్రైబల్స్ కట్టారు వాళ్ళేం చదువున్న వాళ్ళు కాదు ప్రాచీన కాలంలో కూడా ఆ ప్రాంతానికి ఆది శంకరాచార్యులు వారు వచ్చారనేటటువంటి ఆయనకు గౌరవ సూచకంగా ఒక ఇది కట్టారనమాట అది యాక్చువల్గా అన్నిటికంటే ఎక్కువ వర్షపాతం ఉండే ఏరియా అయినా కూడా అక్కడ చెక్కు చెదరకుండా తుప్పు పట్టకుండా ఉంది సో వాళ్ళకి మెటలర్జీ తెలిసి ఉండాలి అదేవిధంగా భూగోళం అనే పదాన్ని వాడడం ఇప్పుడుండే ఆధునికమైనటువంటి ఈ సైంటిఫిక్ పీపుల్ అందరికంటే వాళ్ళు ముందు చెప్పారు అంతేకాదు నేల మీద కూర్చున్నటువంటి ఋషి తపస్సుతో తన చైతన్యాన్ని మతించి విశ్వాంతరాళంలో జరిగే ఎన్నో మహత్తర రహస్యాలను గుర్తించడానికి మన పంచాంగం ఒక కారణం అంతేకాదు మనం ఇటీవల అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నట్టు దక్షిణ భారతదేశంలో పెళ్ళవగానే ఒక అరుంధతి వశిష్ఠులు చూపిస్తారు పెద్దలు ఏమంటారంటే ఆది దంపతులైన ఆ మహాపురుషులకు నమస్కరించటం సంస్కారం కనుక ఉత్తములైన ఆ దంపతుల గురించి చెప్పారు ఇది బాగానే ఉంది అరుంధతి వశిష్ఠులే మంచి దంపతులే ఇంకా దంపతులు లేరా ఎందుకు అలా చెప్పారు అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వెనుకటి కాలంలో ఎవరైనా ఒక మహాపురుషుడు కనుక ఉంటే ఆ సమాజము అతన్ని ఒక నక్షత్రంతో ఐడెంటిఫై చేసి పేరు పెట్టుకుండే నాకు తెలిసి సప్తర్షులు అట్లాంటి వారు అంటే ఏమిటి ఒక సమాజంలో ఒక గొప్ప మంచి వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి మానవజాతి ప్రేమికుడు ఉపయోగపడ్డవారు ఉంటే అతనిని ఎప్పటికీ జాతి గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఒక నక్షత్రం పెట్టారు అట్లాంటి వాటిలో ధ్రువుడు ఒకటని నా నమ్మకం సప్తర్షి మండలం ఒకటని నా నమ్మకం అట్లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే ఏమిటి ఆ వ్యక్తులు ఆ కాలంలో ఆ సమాజంలో ఆకాశంలో నక్షత్రాల వలె శాశ్వతంగా చిరంజీవులై ఉండేంత గొప్పవారు అని 
భావం అయి ఉండొచ్చు మరి ఈ అరుంధతి ఓసిస్లో సంగతి ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఉత్తర దిక్కున సప్తర్షి మండలం ఉంటుంది సప్తర్షి మండలంలో ఏడు నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఆయన ఏడవ నక్షత్రానికి ముందు ఒక నక్షత్రం ఉంటుంది దాన్ని బాగా చూస్తే అది ఒక నక్షత్రం కాదు రెండు అంటే వశిష్ట నక్షత్రం పెద్దదిగాను ఇంకోటి చిన్నదిగా ఉందని అనుకుంటారు కాదు కాదు అవి రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి పక్కన ఇంకోటి ఒకటి మెరిస్తే ఇంకోటి మెరుస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఏం చెప్పారు తెలిసిన అరుంధతి వశిష్ఠులు వాళ్ళు దాంపత్యానికి సంకేతం అన్నారు ఒక విచిత్రం ఏంటంటే మిగత నక్షత్రాలన్నీ ఒకటి తిరుగుతుంటే దాని చుట్టూ తిరుగుతాయి ఈ అరుంధతి వశిష్ఠుడు అనే నక్షత్రాలు మాత్రమే విశ్వాంతరాళల్లో ప్రత్యేకంగా తిరుగుతాయి అంటే దేనికది తిరుగుతూ రెండు రెండు చుట్టూ తిరుగుతాయి అంటే భార్యాభర్తలు ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడడం కాదు ఇద్దరు సమదృష్టితో ఇద్దరు ఇద్దరిని గౌరవించుకొని తిరగాలి సంసారం అంటే అది అబ్బో మీరిద్దరూ సమానమే అని చెప్పిన సమాన భావానికి నమస్కరిస్తూ వశి అరుంధతి వశిష్ఠులను అక్కడ స్థాపించారు ఆ చుక్కలు అలా ఉన్నాయని ఆ నక్షత్రాల గతి అలా ఉందని భూమి మీద కూర్చొని చెప్పిన ఋషికాలల్లో టెలిస్కోపలేదు ఇప్పుడున్న హబుల్ టెలిస్కోప్ లేదు ఇప్పుడున్నటువంటి ఇవి స్కై ల్యాబ్స్ లేవు ఇప్పుడున్నటువంటి రాకెట్స్ లేవు అయినా ఇవన్నీ కూడా ఏమీ లేవు కానీ వీటన్నిటికంటే ముందు ఆ రోజు అతను చెప్పడం విశేషం అంతేకాదు మనం ఇటీవల నారాయణ మెడికల్ కాలేజీ ఫ్రెషర్స్ డే రోజు కూడా ఒక మాట చెప్పుకున్నాం ఏమనంటే మన విశ్వాంతరాళ్ళలో అతి పెద్ద నక్షత్రాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆధునికమైన ఈ ఆస్థానమీలో ఉండే మహానుభావులు పెద్దలు ఏం చదువుతారంటే ఒక యాంటారిస్ అనే నక్షత్రం పదిహేనవదని చదువుతారు దేంట్లో విశ్వాంతరాళ్ళలో ఉండే నక్షత్రాల్లో ఒకటి రెండు మూడు లెక్క వేస్తే పదిహేనవది అంటారు కానీ ప్రాచీన ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు భారతీయులు ఏం చెప్పారంటే అది జ్యేష్ఠ అని పేరు పెట్టారు జ్యేష్ఠ అంటే మొదటిది అని అర్థం పెద్దది అని అర్థం మరి పదిహేనో నక్షత్రం పెద్దది ఎలా అవుతుంది అని అనుకుంటూ ఉన్నారు విచిత్రం చెప్పన తర్వాత ఈ పెద్ద సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత మనం సూర్యుడి యొక్క గ్రహకూటమిలో ఉన్నాం గ్యాలక్సీ అంటారు ఇది ఈ సోలార్ గ్యాలక్సీలో ఉన్నాం మనం సోలార్ గ్యాలక్సీలో కోటి కోటి నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఈ కోటి కోటి నక్షత్రాలలో ఈ సూర్యుడి కంటే ఆ అంటారిస్ అనేది అంటే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం నలభై వేల రెట్లు పెద్దదని గణించి భూమి మించి చూసినప్పుడు దానికంటే పెద్దది లేదు విశ్వాంతరాలను లెక్కేసుకుంటే కావాలంటే ఉండవచ్చు చెప్పినటువంటి ఆ వ్యక్తి యొక్క మేధని ఏమంటావు దాన్ని చైతన్య స్ఫూర్తి అంటే తన చైతన్యాన్ని ఎంతగానా వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా అనాది సిద్ధమైనటువంటి ఋషులు ఇటువంటి అపార జ్ఞానాన్ని మన చుట్టూ ఉండే సమాజానికి అందించిన విషయం కాదంటావా అదేవిధంగా అనేక శాస్త్రజ్ఞానాలలో మనసుని అనేక కోణాలు విభజించినటువంటి విభజన భారతీయ ఋషి కంటే ముందు ఎవరు చేయలే మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం అని మనసును విభజించారు వాళ్ళు ఫ్రాయిడ్ కానీ మరెవ్వరు కానీ ఆ తర్వాత షోడింజర్ కానీ యూంగ్ కానీ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్ళలో ఏ కొద్దిమందో కానీ ఇప్పుడు ఇంకా లోతుగా దాన్ని పరిశోధన చేస్తున్నారు ఈరోజు ఆధ్యాత్మికత వైజ్ఞానిక జ్ఞానము వేరు కాదనే స్థితికి దాదాపుగా వైజ్ఞానిక ప్రపంచం శాస్త్రవేత్తలు వచ్చేస్తున్నారు ఇది మంచి శుభ పరిణామం ఇక్కడ ఏమైందంటే మన మాస్టర్ ఎంతో సంతోషపడే ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ కాపరా గారు ఆయన చేస్తున్న పరిశోధన ఏమిటి ది సిస్టమ్స్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ లో ప్రతి దానిలో ఒక సిస్టమ్ ఉంది కొందరు ఆస్ట్రేలియన్ శాస్త్రవేత్తలు ఇంతవరకు అపరిష్కృతంగా వదిలేసిన అంశాల మీద చేసిన పరిశోధనల గురించి కూడా ఆ పుస్తకంలో ఉన్నట్టు వారు వివరించారు ఆ పుస్తకం ఎప్పుడైతే బయట అందరికీ లభిస్తుందో మనం దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి అధ్యయనం చేసి సాటి సోదరులతో దానిలో ఉండే వివరణ అయిన భౌతిక అంశాల గురించి భౌతిక శాస్త్ర విషయాల గురించి వివరంగా చెప్పుకుంటాం కానీ ఆ విన్న దాంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మెదడు ఉంది మెదడు బుద్ధి కాదు బుద్ధి మెదడు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకని ఫిజికల్ బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ మైండ్ మైండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అందుచేత అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ రెండింటికి ఉండే లింక్ని సిస్టమ్స్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ అనే దాంట్లో వివరించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు అంటే చైతన్యం అనేది ఎంత ప్రాథమిక అంశమో వివరించటంలో అత్యాధునిక శాస్త్రవేత్తలు క్రమక్రమంగా కొంత పురోగమిస్తున్న ఆ భావం కలుగుతుంది ఏది ఏమైనా 
ఈ సృష్టికి చైతన్యం ప్రాథమిక సత్యమని అంగీకరించక తప్పని పరిస్థితుల వైపు ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ కాప్రా పరిశోధనలు కూడా రావడం మనకెంతో సంతోషం ఎంత వివరించినా ఋషి జ్ఞానం ఇంకా వివరించబడటం ఉదావహం అందుచేత మాస్టరు చిట్ట చివరికి భౌతిక శాస్త్రం గురించి చెబుతూ ఏమంటారంటే చైతన్యం ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం నీకు అర్థం కాని ఒక స్వతసిద్ధమైన సృష్టితత్వం అని అంగీకరించటం మోర్ సైంటిఫిక్ అది కూడా శాస్త్రీయమే నన్ను అంగీకరించి తీరాల దాని ఉనికిని నిరాకరించే భౌతిక నాస్తికవాదులు పొరబడ్డారని ఎప్పటికైనా చెప్పాల్సి ఉంటుంది అందుకని చైతన్యం అనే మన లోపల ఉండే జీవ ఆధారమైనటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఉందో అది సృష్టికి అది ప్రాథమిక సూత్రం అని చెప్పి మాస్టరు చాలా శక్తివంతమైనటువంటి తన వాదనా పటిమతో మేధో శక్తితో అనేక ఆధారాలతో విశేషమైన కృషితో వివరించడానికి ప్రయత్నించారు మీకు నా నమస్కారం సెలవు